ఈ వీడియోలో మే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్కి సంబంధించి వన్ ఫోర్ వన్ పేపర్కి సంబంధించి కొన్ని పెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ని చూద్దాం ఆ పెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించి సొల్యూషన్స్ని ఈ వీడియోలో పూర్తిగా చూద్దాం ఈ మే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగిన ఈ వన్ ఫోర్ వన్ పేపర్లో మొత్తం పెన్షన్ సంబంధించి సెవెన్ ఏడు ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇంకా రెండు మూడు క్వశ్చన్లు పెన్షన్ ఫార్ములాస్ సంబంధించి ఆ ఫార్ములాస్ అనేవి అడగడం జరిగింది మొత్తం మీద ఒక తొమ్మిది క్వశ్చన్స్ దాకా ఈ పెన్షన్ ప్రాబ్లమ్ సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏమేమి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా వాటి యొక్క సొల్యూషన్స్ అనేవి ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దీంట్లో మొదటి క్వశ్చన్ చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద సర్వీస్ పెన్షన్ అడ్మిజబుల్ టు ఏ సుపీరియర్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ రిటైర్డ్ ఆన్ సూపర్ యానియేషన్ విత్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ హిజ్ లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఈజ్ ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ త్రీ జీరో ఈ విధంగా సర్వీస్ పెన్షన్ని లెక్క కట్టమని చెప్పేసి మనకి ఈ విధంగా ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి సొల్యూషన్ ఇప్పుడు చూద్దాం దీంట్లో మనకి క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ అనేది అక్కడ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అనేది క్లారిటీగా ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ ఎంప్లాయీ సూపర్ యానియేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి అతనికి మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ వెయిటేజ్ అనేది ఇస్తాం కానీ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే థర్టీ త్రీ ఇయర్సే ఉండాలి కాబట్టి మనం ఒకవేళ సర్వీస్ వెయిటేజ్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ చూసుకుంటే థర్టీ త్రీ ఇయర్సే కాబట్టి మనం ఇక్కడ సర్వీస్ వెయిటేజ్ కలిపినా కలగకపోయినా నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం సర్వీస్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం సర్వీస్ వెయిటేజ్ అనేది కలపన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ మనకు లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే ఇచ్చేసారు ఫైవ్ ఎయిట్ త్రీ త్రీ జీరో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో సర్వీస్ పెన్షన్ లెక్క కట్టమన్నారు కాబట్టి సర్వీస్ పెన్షన్ సంబంధించి ఫార్ములా చూసుకుంటే క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ లాస్ట్ డాన్ బేసిక్ పే దీంట్లో మనకు క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ చూసుకుంటే థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ బై సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ లాస్ట్ డాన్ బేసిక్ పే చేస్తాము దీనికి ఆన్సర్ అనేది టూ నైన్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఈ విధంగా ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనేది సర్వీస్ పెన్షన్ లెక్క కట్టమని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెండో ప్రాబ్లం చూసుకుంటే యాంటిస్పేటరీ సర్వీస్ పెన్షన్ లెక్క కట్టమని చెప్పేసి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటంటే వాట్ ఈస్ ద యాంటిస్పేటరీ సర్వీస్ పెన్షన్ పేయబుల్ టు ఏ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ హూ రిటైర్డ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ ఆన్ సూపర్ యానియేషన్ విత్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ అండ్ హిస్ పెన్షన్ ఫిక్స్ అట్ రూపీస్ టూ నైన్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ పర్ మంత్ యాంటిస్పేటరీ సర్వీస్ పెన్షన్ అంటే ఏంటంటే మనకి సర్వీస్ పెన్షన్ అనేది లేట్ అయినప్పుడు లేట్ అయిన సందర్భాల్లో ముందుగా మనం యాంటిస్పేటరీ సర్వీస్ పెన్షన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు యాంటిస్పేటరీ సర్వీస్ పెన్షన్ ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయాలి దీనికి సంబంధించి సొల్యూషన్ చూద్దాం ఇక్కడ యాంటిస్పేటరీ సర్వీస్ పెన్షన్ అనేది చాలా సింపుల్ ఫార్ములా సర్వీస్ పెన్షన్ ఇంటూ నైంటీ బై హండ్రెడ్ అంటే ముందుగా మనం సర్వీస్ పెన్షన్ని లెక్క కట్టాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ సర్వీస్ పెన్షన్ ఎంత అనేది ఇచ్చేసారు ఒకవేళ ఎవరు అనుకోండి ఇందాక చెప్తున్నాం కదా సర్వీస్ పెన్షన్ ఫార్ములా ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ముందుగా మనం సర్వీస్ పెన్షన్ అనేది లెక్క కట్టాలి ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే ఇలా సర్వీస్ పెన్షన్ లెక్క కట్టిన తర్వాత ఇంటూ నైంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే నైంటీ బై హండ్రెడ్ వేసేస్తాం ఇక్కడ ఈ లెక్కలో మనకి సర్వీస్ పెన్షన్ అనేది టూ నైన్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చేసారు ఇంటూ నైంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే నైంటీ బై హండ్రెడ్ వేసేస్తాము మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది పాయింట్ ఫైవ్ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ దాటితే అప్పుడు మనం వన్ రూపీని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా దీనికి ఆన్సర్ అనేది టూ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ వన్ రూపీస్ అనేది దీనికి ఈ ప్రాబ్లం సంబంధించి ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మూడో ప్రాబ్లం చూసుకుంటే ఏ టీచర్డ్ ఎక్స్పైర్డ్ వైలిన్ సర్వీస్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ ఫోర్ టూ ఫోర్ నైన్ జీరో అండర్ ఆర్పిఎస్ రెండు వేల పదిహేను అండ్ డిఏ రూపీస్ లెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైండ్ అవుట్ ద గ్రాట్యుటీ మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో గ్రాట్యుటీని లెక్క కట్టమని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి సొల్యూషన్ చూద్దాం మనకి గ్రాట్యుటీకి సంబంధించి ఫార్ములా చూసుకుంటే లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ లాస్ట్ డాన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ వన్ ఫోర్త్ ఒకటి బై నాలుగు వేస్తాము ఇంటూ సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఈ విధంగా మనం ఈ గ్రాట్యుటీకి సంబంధించి ఈ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఈజీగా చేసేయచ్చు దీంట్లో ముందుగా ఏమి చేయడానికి చూద్దాం 
వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ సర్వీస్ని ఏమన్నారు అంటే హాఫ్ ఇయర్స్లో ఏమన్నారు అంటే అర్ధ సంవత్సరాలు ఏమన్నారు అంటే ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అనేది కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ పూర్తి సంవత్సరం దీనిని అర్ధ సంవత్సరాలుగా లెగ్గడితే అంటే డబల్ అవుతుంది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఫుల్ అర్ధ సంవత్సరాలు చూసుకుంటే పద్దెనిమిది రోజులు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు అనేవి హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఈ ఫార్ములా చేస్తాము అదేవిధంగా లాస్ట్ డౌన్ బేసిక్ పే వేస్తాము డి వేస్తాము ఇంటూ ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ ముప్పై ఆరు వేసేసి మనం క్యాలకులేషన్ చేసేసుకుంటే మనకి ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ వన్ టూ రూపీస్ అనేది ఈ గ్రాటిట్యూడ్ అని చెప్పేసి మన ఈ ప్రాబ్లం సంబంధించి ఆన్సర్ వస్తుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లంలో కూడా గ్రాటిట్యూడ్ అనేది లెక్క కట్టమని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది కాకపోతే ఇక్కడ ఈ ఎంప్లాయీ సూపర్ యానియేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే పూర్తిగా సర్వీస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సూపర్ యానియేషన్ జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఈ గ్రాటిట్యూడ్ని లెక్క కడతాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సేమ్ ఇందాక అట్లాగానే గ్రాటిట్యూ ప్రాబ్లం చూసుకుంటే లాస్ట్ డాన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ దీంట్లో లాస్ట్ డాన్ బేసిక్ పే చూసుకుందాం ఫైవ్ టూ ఫైవ్ నైన్ జీరో ఓకే నెక్స్ట్ డిఏ ఇచ్చారు అది కూడా క్లారిటీ అయిన ఉంది నెక్స్ట్ మనకు వస్తుంది ఏంటంటే ఇంకా సర్వీస్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే సూపర్ యానియేషన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ వెయిటేజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ థర్టీ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంది ప్లస్ సర్వీస్ వెయిటేజ్ చూసుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ అనేది థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్కి మించి మనకి సర్వీస్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే మన ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం వేయకూడదు కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ని మనం థర్టీ త్రీ కింద రౌండ్అప్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఈ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అనేది ఫుల్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఈ గ్రాటిటీ లెక్క కట్టేటప్పుడు హాఫ్ ఇయర్స్ అర్ధ సంవత్సరాలే లెక్క కట్టాలి కాబట్టి ఈ ఫుల్ ఇయర్స్ని హాఫ్గా మార్చుకుంటే ముప్పై మూడుని రెండుతో హెచ్ వేసుకుంటే అరవై ఆరు అవుతుంది ఈ విధంగా మనకి సర్వీస్ ఇన్ హాఫ్ ఇయర్స్ వస్తుంది ఇంకా కనుమాదంతా మనం క్యాలకులేషన్ చేసేసుకుంటాం ఫైనల్లో మనకి లెవెన్ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ అనేది ఆన్సర్గా వస్తుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూసుకుంటే ఏ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ రిటైర్డ్ ఆన్ సూపర్ యానియేషన్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ విత్ లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ నైన్ జీరో అండర్ ఆర్పిఎస్ రెండు వేల పదిహేను వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పేబుల్ అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి నార్మల్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ని లెక్క కట్టమని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నార్మల్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి సొల్యూషన్ చూద్దాం ఇక్కడ నార్మల్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ అంటే లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పే ఇంటూ థర్టీ పర్సెంట్ వేస్తే సరిపోతుంది థర్టీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ దీంట్లో మనకి లాస్ట్ డాన్ బేసిక్ పే ఎంత ఇచ్చారు ఫైవ్ టూ ఫైవ్ నైన్ జీరో ఇంటూ థర్టీ బై హండ్రెడ్ వేస్తాము ఇంకా మొత్తం మనం క్యాలకులేషన్ చేసేసుకుంటాం ఫైవ్ టూ ఫైవ్ నైన్ జీరో ఇంటూ థర్టీ బై హండ్రెడ్ వేసేస్తే మనకి పదిహేను వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలు అనేది మనకి ఈ విధంగా ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా ఇంకొక సొల్యూషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అదేంటంటే వాట్ ఈస్ ద కంపిటేషన్ పెన్షన్ వాల్యూ అమౌంట్ పేయబుల్ టు ఎ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ రిటైర్డ్ ఆన్ ఇన్వాలిడ్ పెన్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు ఇన్వాలిడ్ పెన్షన్ ఉన్న సందర్భాల్లో మన కంపిటేషన్ పెన్షన్ని లెక్క కట్టమన్నారు ఇన్వాలిడ్ పెన్షన్ ఉన్నప్పుడు మన కంపిటేషన్ పెన్షన్ మనం లెక్క కట్టలేం కాబట్టి దీంట్లో మనం ఏం చేయవలసి లేదు నాట్ అప్లికేబుల్ అనే ఆన్సర్ని చూస్ చేస్తే సరిపోతుంది అదేవిధంగా రిటైర్మెంట్ గ్రాటిటీ సంబంధించి ఫార్ములా కూడా ఆటడం జరిగింది ఇందాక ఆల్రెడీ మనం గ్రాటిటీ సంబంధించి ఫార్ములా చెప్పినాం కదా లాస్ట్ డాన్ బేసిక్ పే ప్లస్ డిఏ ఇంటూ ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ హాఫ్ ఇయర్స్ సర్వీస్ అని రాస్తే అని ఇస్తే సరిపోతుంది దీనికి సంబంధించి ఆప్షన్ అనేది థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది చూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అదేవిధంగా దీంట్లో ఇచ్చిన లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎన్ ఇన్ఫీరియర్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ రిటైర్డ్ ఆన్ సూపర్ యానియేషన్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ విత్ బేసిక్ పే ఆఫ్ రూపీస్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో వాట్ ఈస్ ద ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ పేబుల్ పర్ మంత్ ఇక్కడ మనకి ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ని లెక్క కట్టమని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కూడా చాలా సింపుల్ ఫార్ములా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి సొల్యూషన్ చూద్దాం ఈ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ సంబంధించి ఫార్ములా చూసుకుంటే ఇందాక ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అయితే థర్టీ బై హండ్రెడ్ వేస్తాం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ వేస్తాం ఇదే ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ లాస్ట్ డ్రాన్ బేసిక్ పేలో మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది ఈ ఎన్హాన్స్డ్ ఫ్యామిలీ పెన్షన్ అవుతుంది
ओके okay. okay.